ఏంటిది <laughs> చేస్తుంది <laughs> రావట్లేదండి ఈ వయసులో ఈ పిచ్చాసనాలు ఎందుకు నీకు ఏ ఎముక పుటుక్కు నిరిగింది అనుకో చటుక్కు మంచం ఇస్తావు పాడెక్కే వరకు ఆసనాలు మాండోలైపోయింది నువ్వు రావడం ప్రాబ్లం ఇదేంట్రా షర్ట్ కాలీఫ్లవర్ పెట్టావు నెహ్రూ గారు రోజు ఫ్లవర్ పెట్టడం కామన్ అందుకే నేను వెరైటీగా కాలీఫ్లవర్ పెట్టా నెహ్రూ గారు రోజు ఫ్లవర్ పెట్టారని నువ్వు కాలీఫ్లవర్ పెట్టావా ఎంత మేధావిరా నువ్వు కొత్తగా తింగ్ చేయండి మీరు మేధావులు అనిపించుకోండి ఓ పని ఆ కాలీఫ్లవర్ ప్యాంట్ దగ్గర పెట్టుకో ఇంకా కొత్తగా 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 ఉంటుంది అందరం నోటితో తింటున్నారు కదా నీడు తేడాగా తింటున్నాడేమోడీ అలాగే తింటున్నాడా పుకారం సిద్ధాంతికి నా జాతకం చూపించానన్న ఏం చెప్పాడు అబ్బో నీ జాతకం లాంటి జాతకం తన సర్వీస్ రోజు ఉండదంట బావా ఇవాళ నుంచి నీ పేరు మోత మోగిపోతుందట గుడిసెలో నీ పేరే కూడారాలో నీ పేరే ఏంటక్కడ హడావిడి నువ్వు ఇక్కడికి వస్తున్నట్టు తెలిసి అభినందన సభ పెట్టుంటారు అవిగో బ్యానర్లు మినిస్టర్ భగవాన్ నా బిడ్డకు తండ్రి మినిస్టర్ భగవాన్ నా బిడ్డకు తండ్రి బావో ఇదేదో నీకు యాంటీడెంట్ లో ఉంది బావా యాంటీడెంట్ బావా కుడికారు ముందు పెట్టి దిగు ఎందుకైనా మంచిది అసలు ఎవరు మీరు సార్ మీరు మాయ మాటలు చెప్పి తనను తల్లిని చేశారని ఆ అమ్మాయి అంటుంది దీనికి మీరేమంటారు మీరు ఆమెను స్వీకరిస్తున్నారా అసలు ఇందులో నిజం ఎంత మినిస్టర్ అయినంత మాత్రాన్ని ఏమైనా చేయొచ్చు అనుకుంటున్నారా ఏ మాట్లాడుతున్నారు ఈ అమ్మాయికి నాకు సిసి ఈ అమ్మాయి ఎవరు నాకు తెలియదు నేను <laughs> ఏటి బాబు ఇది అన్నాను నువ్వు అను అరకులో సగం రాసిస్తాను మనవాడతాను మగబిడ్డనిస్తాను అన్నాడు తమ్మిన తల్లా చుట్టే మాయం అయ్యిండు మగబిడ్డ అయితే పుట్టిండు మను మాత్రం వాళ్లేదే తల్లి బాబా ఇన్నాళ్ళ నుంచి నీ ఎంబడి తిరుగుతున్నా గాని నీ ఉదార గుణం నాకే అర్థం కాలేదే ఈ పిల్లకు పోయి అరకులో అర్థ భాగం రాసిస్తానన్నావే నీ టేస్ట్ నీ పిసినార్థం మండ ఏ మొత్తం రాసివచ్చుకో ఇది ఎవరు తెలియదు వీడి వాడు వాడే వీడు 
అన్నమ్మా ఇదంతా నువ్వు ఆడిస్తున్న నాటకం అనమాట ఆడిస్తున్నది నేనే కానీ నాటకం కాదు నిజం కాదు ఇదంతా అబద్ధం మాటలతో చెప్తే సరిపోదు ప్రజల మనిషి కదా నిరూపించుకోవాలి అంటే ఏంది ఇప్పుడు నువ్వు అనేది మా బావను కూడా సీతమ్మ వాళ్ళగా మంటలు తొక్కమంటావా ఇదిగో పరువు కోసం ప్రాణం ఇచ్చే వంశం మా బావది కావాలంటే మంటలు పెట్టు దూకు తోడలేదు ఏ బావా దోకటంట ఈ దోకటాలు దాకటాలన్నీ పురాణ కాలమే ఇది కలికాలం అదేదో అంటారే డిఎన్ఏ టెస్ట్ అని అది చేస్తే నిజం తేలిపోతుంది ఏ టెస్ట్ అయినా నేను రెడీ బాబు తొందరపడి కమిట్ కావద్దు ఇట్లా చెప్తా అంటగట్టేస్తారు ఇక జీవితాంతం జుంబారే జుంబకురే అనుకుంటా తిరగాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడన్నా మేము నేను చూడాలనుకుంటే అడవికి రావాల్సి వస్తుంది పైగా వాడు డిఎన్ఏ కోసం అంతగా పట్టుబడుతున్నాడంటే ఇందులో ఖచ్చితంగా నిజం ఉండే ఉంటుంది ఏంట్రా నిజం దానికి చూసిన గుర్తు కూడా లేదు నాకు నీకెక్కడ గుర్తు బావా నువ్వు చూసిన ఐటమ్స్ ఏమన్నా ఒకటా రెండా పైగా ఆ రోజు తమరు మందు మొత్తులు కూడా ఉన్నారంట అందుకని ప్రస్తుతానికి ఇక్కడి నుంచి జంప్ అయిపోవటం బెటర్ ఇదంతా ప్రతి విషయాల తండ్రి మంత్రి భగవానేనంటూ న్యాయ పోరాటం చేస్తున్న కొండ జాతి అంకమ్మ ఉదంతం తెలిసింది కాగా నిన్న అర్ధరాత్రి గుర్తు తెలియని కొందరు వ్యక్తులు అంకమ్మ శిబిరంపై దాడి చేసి అక్కడున్న వాళ్లందరినీ గాయపరిచి అంకమ్మను తీసుకువెళ్లిపోయారు ఇది ముమ్మాటికి మంత్రి భగవాన్ పనేనని మహిళా సంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తపరుస్తున్నాయి ఇప్పుడు అర్థమైంది బావా నువ్వేంటో అసలు నీకు నువ్వే సాటిపా బావా నువ్వు అడకపోయినా సరే నీకు అర్జెంటు గా ఒక ఐటమ్స్ పాతి అరేంజ్ చేద్దాం అనిపిస్తుంది బావా ఏంట్రా ఏంటేంటి బావా నిన్ను ఏమి తెలియనట్టుగా శిబిరం దగ్గర నుంచి వాకౌట్ చేసి రాత్రికి రాత్రే దాన్ని లేపేసి సాక్ష్యం కూడా మాయం చేశావంటే అందుకే బావా నువ్వు ఆటో భగవాన్ స్థాయి నుంచి మినిస్టర్ భగవాన్ స్థాయికి ఎదిగింది ఏంట్రా ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావు సరేలే బావా నువ్వు మరీను ఇదిగో బావా నన్ను మరీ అంత పరాయుడుగా చూడదు బావా గత రాత్రి కొంతమంది రౌడీలు వచ్చి అంకమ్మ శిబిరాన్ని ధ్వంసం చేసి అంకమ్మను మాయం చేశారు ఇది మినిస్టర్ భగవాన్ పనే ఏంటుంది అని టీవీ వార్తలో చెప్తుంటే చూసి నేను తెలుసుకోవాలా బావా ఓన్లీ ఒక మంచి పని చేశావు పిల్లాడిని స్కూల్లో జరిపించావంటగా బయట చెప్పుకుంటున్నారు తల్లి నెట్టు లేపేశావు నువ్వే 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 అని బయట చెప్పుకుంటున్నారు గొప్ప తీసి ఆ రౌడీలు పంపించింది నువ్వు కాదా నేను కాదు వామ్ము ఇదేదో నీ నాశనానికే వచ్చినట్టుంది బావు అది నీ బుద్ధి అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఎలాగూ నిన్నే అనుమానిస్తారని ఆ పాండు గాడే మనుషులను పంపించి ఈ నాటక వాడిచుంటాడు ఏదో ఆందోళనలో ఉన్నట్టున్నారు హిందోళ రాగం వాయించి మార్పులు కొట్టేస్తానా వాటిని దగ్గరకొచ్చి వాయిస్ అంటే అది దెబ్బ అంటే సత్యవతిని ఎవరు తీసుకెళ్లారో తెలవక జుట్టు పీక్కుంటుంటాడు వేధవా అవును పండు నాకు డౌటు అంత ధైర్యంగా డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేయించమన్నా ఉంటది దానికి భగవాన్ గారు ఒప్పుకునుంటే ధైర్యంగా చెప్పాను కాబట్టి ఒప్పుకోలేదు ఇదిగో లాయరు నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటి ఉంది నిజం ఎప్పుడైనా మెల్లగా చెప్పినా పర్వాలేదు అబద్ధం మాత్రం గట్టిగానే చెప్పాలి అయినా ధైర్యం మంది కాదు సత్యవతిది భయపడకుండా నాటకాన్ని రక్తి గట్టించింది నువ్వు ఉండగా మాకు భయం ఏంటన్నా అచ్చరేనమ్మా ఎందుకైనా మంచిది నేను చెప్పే వరకు ఇంటి పట్టునే ఉంది ఏమిటిదంతా కుట్ర సార్ కుట్ర నా పాపులారిటీని దెబ్బ తేయడానికి ఎవరు కవల్ని చేసిన కుట్ర కుట్రని మీరంటున్నారు నిజమని చెప్పి ప్రజలు ప్రతిపక్షాలే కాదు మన పార్టీ వాళ్ళే అంటున్నారు అరే మొన్నటికి మొన్న ఆ దొంగ మందుల కేసులో మీ హస్తం ఉందని ఆరోపణ ఇప్పుడేమో ఈ గిరిజన అమ్మాయి కేసు వాట్ ఈస్ ఆల్ దిస్ అంటే మీరు కూడా నన్ను నేనే కాదు పార్టీలో ప్రతి ఒక్కరూ ఇది నిజమని నమ్ముతున్నారు మీ వ్యసనాల వల్ల పార్టీకి చెడ్డ పేరు తెచ్చే మాత్రం సహించేది లేదు భగవాన్ గారు సీఎం గానే కాదు పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గా చెప్తున్నాను మీ మీద పడ్డ నిందలు నిజం కావని మీరు నిరూపించుకుంటే మీకే మంచిది ఇంతకీ అమ్మాయిని ఏం చేశారు హలో ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంటా రాష్ట్రంలో ప్రముఖ మందుల కంపెనీ అయిన శ్రీ సాయినాథ్ ఫార్మాసిటికల్స్ లో నిషేధమైన మత్తు మందులు తయారు చేస్తున్నట్లు ఒక అజ్ఞాత వ్యక్తి ఇచ్చిన సమాచారంతో ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు ఆ సంస్థపై దాడి చేసి 
కంపెనీ సీజ్ చేశారు కోట్ల రూపాయల విలువైన మత్తు మందులు అక్కడ తయారవుతున్నట్లు విదేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్నట్లు వెల్లడైంది ఈ సంస్థ యజమాని రాష్ట్ర హోంమంత్రి భగవాన్ కు దగ్గర బంధువైనందువల్ల మంత్రి మీద కూడా ప్రజల్లో అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఎక్స్పోర్ట్ <laughs> మన దగ్గర చెప్పింది ఇదంతా అనలపన ఏంటుంది మనం చెప్పేవని ఎవరు చూసి వచ్చారు గప్చు సాంబార్ బుడ్డి ఎవరు చెప్పుంటారంటావు బావా చిచి చిచి చిన్న నాలుగు రోజులు నేను ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చేసరికి మొత్తం నాశనం అయిపోయింది మీరేంటి మాస్తారు వాయించండి మీరేదో టెన్షన్ లో ఉన్నారని టెన్షన్ లో ఉన్నప్పుడు మ్యూజిక్ ఉంటే తగ్గుతుందా అంటారు కదా వాయించండి శివరంజని అలాగే నేను చెప్పింది ఆ రకం కాదు అది సెల్ ఫోన్ రకం బావా సెల్ ఫోన్ ఆ సెల్ ఫోన్ హలో భగవాన్ ఏంటి నువ్వు అంజలి మూలా నక్షత్రం సింహరాశి నువ్వు ఎప్పుడు చేయిస్తున్నదేగా కాకపోతే ఈసారి అమ్మాయిని కూడా తీసుకువచ్చావు అంతేగా గుడ్లమ్మరు చాలా పవర్ఫుల్ అండి మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు కదా మీకు ఇంకే సమస్యలు ఉండవు పాండు నేనంటే నీకెందుకంత ఇది చెప్పు పాండు అసలు నీకేం చేశానని ఏం చేశారని ఆ రోజు గుండె చెప్పు పిల్లలకు సాయం చేశారు ఏదో ఆశించి చేస్తే స్వార్థం అవుతుంది కానీ అభిమానం ఎలా అవుతుంది అయినా మీ మనసు తెలుసుకున్న ఎవరైనా మిమ్మల్ని అభిమానించాల్సిందే అసలు ఇవన్నీ అంజలి గారు నిరగొట్టి అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళడానికి ఈ సెట్అప్ అంతేగా దున్న పోతుల్లాగా ఎంతమంది ఉన్నారు నేను అక్కడి అయినా సరే అమ్మాయి మేడం మీద కత్తి పెట్టారంటే మీకు దమ్ము లేదనేగా అర్థం అదే చిన్న కత్తి తీరా అన్న కత్తి పడారా బిడ్డ
సత్తాయి ఎనక దెబ్బ కొట్టాల్సిందే తప్ప ముందు దెబ్బ కొట్టే అంత సత్తాయి ఎక్కడ ఉంది స్వచ్ఛ వాళ్ళకి కానీ భలే వాళ్ళని పెట్టుకున్నావు బాబా మొత్తానికి నీ పక్కన ఆ పాండు గాడు కొట్టిన చోట కొట్టకుండా కొట్టిన దెబ్బలకి హాస్పిటల్ లో కట్లు కట్టుకుని పడకసీన్ లో ఉన్నారు లిస్ట్ చెబుతా విను ఆ నరసింగ్ గాడికి నడువు అవుట్ నలసీరు గాడికి మెడ అవుట్ ఖాళీ గాడికి కాల్ అవుట్ చిన్న గాడికి చెయ్యి అవుట్ ఇక ఊను ఊను అని నీ చేత బలవంతంగా ఊగొట్టుకుపోయాడే బిట్టగాడు వాడికి అన్నం తినే చేతితో పాటు అన్ని పాటలు పాక్షికంగా అవుట్ కాదు ఆ పాండు గాడు వచ్చేస్తాడా లేదా